っちのペインティングの作品は、えっと、神話をもとにしていてレヴィ・ストロースっていう文化人類学者が、えっと「神話論理体系」っていうあの著書を書いてるんですけれどもそこのタイトルに最初すごく惹かれて「生のものと火を通したもの」っていうタイトルなんですけど私は結構。あの食とか身体みたいなものにすごく関心があってそういう本を読みたいなと思って探していた時に「その生のものと火を通したもの」っていうタイトルがあって目に入ってあもうこれは絶対に面白いだろうと思ってそうタイトル買いしたんですね<笑>いざ読んでみたらそこにはあの神話の世界がもう広がっていてそのレヴィ・ストロースがその南アメリカとかアフリカの。えっと、神話を分析してるんですけれども分析すると地理滅裂に思える神話の、えっと、裏には隠された意味がすごくあの暗揄されていたりとかしてでその整合性からあのストーリーが辛く作られているっていうので全ての神話の中心というかあの中心に置かれているのが食とか身体にあるっていうふうな分析をしていて。分析でもそうなんですけど普通に読んでいてもあの身体の行為排泄するとか食べるとか、まあ、性行為だったりとかそういうものがすごくトピックになっていてあのキーワードになって出てきたりとかしてその自分が感じてる食とか身体に対する思いだったりとか思考だったりとかとすごく共鳴する部分が多くあってでそこからあの。神話に出てくる、まあ、虎だとかあのヤシの木だったりとかそういうものがあの油絵にあの登場し始めたんですけどその神話の中ではその虎が火を表していたりとかそれも料理をする時に使う火を表していたりとか神話の中に出てくる武将物にすごく隠された意味があるっていうふうにレヴィ・ストロースが分析しているのを読んでそれまで虎とかはあんまり興味がなかった。たりとかもしたんですけど急にその虎と自分のもともとの興味である料理だったりとか、まあ、食食べるっていうことだったりとかとすごく重なり合わさってきて虎がすごく輝いて<笑>自分の中で見始めたりとか自分の中にやっぱりすごい残るものになっていってそういうイメージがペインティングにも出てきたりとかしました。針金の作品はここには展示されてないんですけどドローイングが一番制作の起点にあって自分のドローイングがすごく彫刻的なものだと自分で思っていて線を置いていくような感覚で描いているところがあってなんか線という物質を紙の上に載せるっていうか置いてるみたいな感覚がすごくあってあそういう感覚があるんだったらじゃあ実際にできる,できるじゃないかと思って。あの針金をドローイングの線のような感覚で、まあ、空間に描くというか空間にドローイングするみたいな感覚で、えっと、始,め始まったのがその針金の作品なんですけどで針金で結構ドローイングするものは直接身体とか手だ,手だったりとか足だったりとかそういうものがすごく多くて手っていうのはドローイングでもすごく出てくるんですけど。自分って自分の顔だったりとか背中だったりとか自分が一番見れないじゃないですか多分顔とか一生本当の顔って自分で見れないと思うしだけどなんか手って一番使うし自分の体だけど唯一自分でこう客観視できるというか見ることもできるしなおかつ自分のものみたいなその距離感がすごく気になってるのかなって思って。まあ、神話とかでもその身体がなんかこう一番初めにあるというかその手とか足が星になったりとか大地になったりとかその血液が崖になっていったりとか全てその身体によって世界が作られてるみたいな描写がすごくよくあってだから、まあ、身体っていうものが内だとすると内と外の境目がこうな,ないような世界。描かれてるなって思ってるんですけどなんかその内と外の境目のなさっていうのは普段生きてても結構自分も感じるというかどこまでが事故でどこまでが
他者なのかとか,なんかよく分からなさがすごくある感じているのでなんか手とかっていうのもなんかその距離,距離感がちょっとよく分からないというかなんかそういう気になり方をしてよく出てくるきてるのかなって思ってます。最初は結構やっぱ食っていうものにすごくポイントを置いてたんですけどでも食が気になってるもともとのなんか原点って多分身体にあるだなってことに気づいてでそれからやっぱ身,身体ってものがやっぱ一番自分にとってキーワードなのかなって思って作ってます結構私は書く前に書くイメージをあんまり決めてないというかぼんやりとはあるんですけどなんか決めすぎるとやっぱ自分のなんか意識で書いちゃうというか身体も無意識だと思っていてなんかつまりその自分で意識できないものはやっぱ無意識的なものなんじゃないかみたいな考えがあってすごい身体で書いてるというかそれは無意識も出てきてるというかなんかそういう感覚で書けたものはやっぱり豊かなものになってると思うのでなんかそういう書き方をしていて。なのでこ,うこれを書いてる自分はこれをこの体を書いてこの体を書いてるんだとかこの血液を結果を書いてるんだとかいうわけではなくって、うん、普段そういうなんか、まあ、いろんなものを感じたりとか,なんかいろんなものに見えたりとかするなんか蓄積というかみたいなものが制作によってなんかにじみ出してるみたいな感覚があってでそれは自分で意識できる。できてないというかあんまりこう包括的にこう理解しきれてないものも多分出ていてそういう,そういうものがやっぱ出てほしいとは思ってる出てるべきだとは思うんですけどなのでこう一概にそう自分で断言できないところがあったりとかしますね。この素材だったらあのこれができるなというか自分のこのイメージが実現できるなとか。そういういこともありますし制作しながら見つけていくというか,なんか出会っていくみたいなところもあるので作ってるうちにそういうものが出てきたりとかっていうのもあるし自分の身体の言語っていうか自分の身体の言いたいことがすごく言える言い方でそれぞれ作ってるみたいなところがありますペインティングならペインティング針金なら針金とかドローイングだったらドローイングってところがあります。私はあのそもそもその結構食べることもなんかこう異物を取り込むみたいな感覚もともとあったしその自分の外のものがうちに入ってきてでそれがなんかまた自分になっていてでもまたそれが排泄されてとか,そ,のなんかそういうことにすごく興味が興味っていうかどうしても目がいってしまうところで。でウイルスとかっていうのもそういうものじゃないですかだからもともと別に興味が興味っていうか考えてたことがなんか世界中の人がこうなんだろう、うん、なんか重要なものとしてすごい出てきたなっていう感じでなんかあんまり自分の中では変わ,変わってないですねもともとんかそういうふうに思ってたことが。今それがすごくなんか強いものになってるっていう感じです。針金の作品はまあ半立体みたいな感じで、すごく彫刻的だと思うんですけど。それをもっとさらに彫刻的にっていうか彫刻のような。今度は壁から自立した彫刻みたいなものを作ってみたいなとは思ってます。